Hey guys, welcome back to another new episode of Twinkle Cats and I am your host ASM9. Today we are going to talk about the C programming course in the second chapter of the third video, Variables are Opening. Variables key, variables can operate on a shop kitchen. I'm a bujbo at care video. She said, Tobe Tarpur back to recap Korajak. Last episode, I'm a print game killer chillam or that coector bishoy, coector text, coector summation or that kiss calculation print out curriculum. I'm a mother file that the chill tick error home. I'm a jacon run button a click curriculum. I'm a there terminal a shundor babesh go output the chill of another the dekta and I'm a terminal a color chance for the achi. It doesn't matter. I'm a terminal a terminal tab about court the jacina. I'm a airport take a I turn but uno terminal before curbo apni or show a BS curriculum at the other integrated terminal to have work or bed but I'm a corona current editing corona show my I mean a terminal by work or I'm a kid to be she cuts court to say to check on a I'm a lot of I'm a terminal to have work for book external terminal jay hook ekhane amra dekhte vachchi je koyekta data print out kora hoye chhe jamon ekhane asm9 print out kora hoye chhe twinkle cats print out kora hoye chhe suppose amar naam asm9 tai ami asm9 ekhane print out korechi ei program ta apni jodi run koren tahole obosshoi apnar naam diye print out korben ba apnar naam diye print out korte chaiben apnar jodi ekta channel thake tahole apni sei channel er naam ta print out korte chaichen ekhane ba chaiben ekhane কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থায় প্রোগ্রামটা আছে সেই অবস্থাতে আমরা যাই লিখি না কেন যেই প্রোগ্রামটা রান করুক না কেন সব সময়ের জন্য এই নামটা ফিক্সড এবং এই নামটাও চ্যানেলের নামটাও ফিক্সড এই সেম নামের বদলে অন্য কিছু হয়ে যাবে না আবার টুইঙ্কেল ক্যাটসের বদলেও অন্য কিছু হয়ে যাবে না এটা একটা প্রবলেম কারণ এটা র ডেটা বাই ডিফল্ট ভাবে প্রিন্টের ভেতরে এটা দেওয়া আছে আমরা এটা চেঞ্জ করতে পারবো না হ্যাঁ এটা চেঞ্জ করতে চাইলে আমাকে অন্য ভাবে চেঞ্জ করতে হবে এখান থেকে পুরো নামটাকেই চেঞ্জ করে দিতে হবে আবার একটা বিষয় খেয়াল করে দেখুন যে এখানে আমরা যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করেছি এখানে ফাইভ ব্যবহার করেছি এখানে টেন ব্যবহার করেছি আবার এখানেও ফাইভ ব্যবহার করেছি এখানে টেন ব্যবহার করেছি দুইটা জায়গায় একই ডাটা ব্যবহার করেছি কিন্তু আমরা এটা রিউজ করতে পারছি না আমাদেরকে কি করতে হচ্ছে বারবার ম্যানুয়ালি এই নাম্বারগুলোকে সেট করতে হচ্ছে এখন যদি কেউ আমাদের কাছে এই যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের অ্যাপ্লিকেশন চাই এবং সে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নাম্বারের জন্য টেস্ট করতে চাই তাহলে সেটা কখনোই আমাদের অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে না কারণ কারণ হচ্ছে ডিফল্টভাবে আমরা সেট করে দিয়েছি প্রথম ভ্যালুটা ফাইভ তারপরের ভ্যালুটা টেন এখন এক কোটি বার যদি আপনি এই প্রোগ্রামটা রান করেন সে সব সময়ের জন্য পাঁচ আর দশের ফাইভ আর টেনের যোগ ফলটাই দেখাবে ফিফটিন আর টেনের বিয়োগ ফলটাই দেখাবে কোনোভাবে অন্য কোনো নাম্বারের জন্য কাজ করবে না তাহলে আপনি একটা ক্যালকুলেটার তৈরি করতে চাচ্ছেন সেই ক্যালকুলেটারে তো আপনি বা যে ইউজার এই ক্যালকুলেটারটা ব্যবহার করবে তার মন মতো সে ডাটাটা ইনসার্ট করবে তাই না সাপোজ কোনো সময় সে থার্টি ইনসার্ট করবে কোনো সময় সে হান্ড্রেড ইনসার্ট করবে কোনো সময় থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড লাখ মিলিয়ন যেটা খুশি সেটা ইনসার্ট করতে পারবে তাহলেই না একটা ক্যালকুলেটার হবে কিন্তু বর্তমানে সেই সিস্টেমটা নেই বর্তমানে কি আছে বর্তমানে ডিফল্টভাবে সেট করা প্রিসেট আকারে দেওয়া কয়েকটা ডেটা আছে সেই ডেটার জন্য আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা ফিক্সড তার মানে এটা একটা ওর্থলেস ক্যালকুলেটর এবার আর একটা সিনারিওর কথা চিন্তা করা যাক সাপোজ এখান থেকে আমাদের যে যোগ ফলটা আসছে সেই যোগ ফলটা আমরা এখানে বিয়োগ করতে চাচ্ছি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে কি সেটা পসিবল আপাতত সেটা পসিবল না হ্যাঁ অবশ্যই পসিবল যদি আমরা একটু মেকানিজম খাটাই আরও কিছু ফিচার্স নিয়ে কাজ করি তাহলে পসিবল কিন্তু আপাতত পসিবল না কারণ আমরা জানি না যে এটার রেজাল্ট কত আসছে এই রেজাল্টটা আমরা কোথাও স্টোর করে রাখছি না এই কারণে এখান থেকে আসা রেজাল্টটা আমরা অন্য কোনো জায়গায় আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারব না অথবা এখান থেকে আসা রেজাল্টটা আমরা এখানে মাল্টিপ্লাই করতে পারব না মাল্টিপ্লাই থেকে আসা রেজাল্টটা আমরা এখানে ডিভিশনে ব্যবহার করতে পারব না আমরা কোনো জায়গার রেজাল্টই কোনোভাবে ব্যবহার করতে পারব না তাহলে কি দাঁড়ালো তাহলে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা দাঁড়ালো একটা গার্বেজ এই অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে কারোর কোনো প্রবলেম সলভ হবে না এই প্রবলেমগুলো হওয়ার পেছনে একটাই রিজন আছে সেটা হচ্ছে র ডেটা আমরা ডিরেক্টলি ডেটার ব্যবহার করেছি এখানে এই ফাইভ টেন ফিফটিন তারপরে যে নেমগুলো আমরা এখানে ব্যবহার করেছি এই সব কিছু হচ্ছে র ডেটা এই র ডেটা ব্যবহার করে যদি আমরা কাজ করি তাহলে আমরা অনেকগুলো প্রবলেম ফেস করব ফার্স্ট অফ অল প্রবলেম ফেস করব ডুপ্লিকেট ডেটা হবে প্রচুর কারণ খেয়াল করে দেখেন এখানে ফাইভ আছে এখানে ফাইভ আছে টেন তো চার জায়গাতেই কমনভাবে আসে সো এগুলো ডেটার ডুপ্লিকেট করা হচ্ছে এরপরে সেকেন্ড যে প্রবলেমটা আমরা ফেস করছি সেটা হচ্ছে নো রিউজেবল ডেটা যদি আমরা ডুপ্লিকেট ডেটা ব্যবহার করি এবং র ডেটা ব্যবহার করি তাহলে আমাদের কোনো ডেটা আমরা রিউজ করতে পারছি না একটা জায়গার রেজাল্ট আর একটা জায়গায় ব্যবহার করতে পারছি না এই ধরনের একটা প্রবলেম আমরা ফেস করছি এবং 
যদি পরবর্তীতে চিন্তা করা হয় যে আমরা এখানে যে টেনটা রেখেছিলাম এই টেনটা থাকবে না এখানে হান্ড্রেড হয়ে যাবে তাহলে যত জায়গায় টেন আছে প্রত্যেকটা জায়গায় আমাকে আপডেট করতে হচ্ছে ম্যানুয়ালি সো ফিউচারে যদি কোনো চেঞ্জ আসে তাহলে সেই আপডেটটা করতে আমাদের প্রবলেম ফেস করতে হবে আপনি এখন ভাবছেন যে চারটা জায়গায় তো আপডেট করতে হবে এটা আর কি বড় প্রবলেম হ্যাঁ এটা প্রবলেম আপনি কল্পনা করে নেন আপনার একটা হিউজ বড় অ্যাপ্লিকেশন আছে যেখানে চারশো জায়গায় আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে তাহলে সেটা কিন্তু আর সহজ ব্যাপার হবে না আর যখন আপনি একটা রিয়েল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করবেন সেখানে হাজার হাজার লাইনের কোড থাকবে তো সেখানে যদি ডুপ্লিকেট ডেটা থাকে এবং সেখানে যদি চেঞ্জ করতে হয় তাহলে তো অনেক প্রবলেম আমাদেরকে ফেস করতে হবে এই জন্য আমরা র ডেটা নিয়ে কাজ করব না যদি এমন হয় যে আমাদের ডেটাগুলো একবারই ব্যবহার করতে হবে তারপরেও আমরা কখনো র ডেটা নিয়ে কাজ করব না র ডেটা নিয়ে যদি কাজ না করি তাহলে আমরা কি নিয়ে কাজ করব তাহলে আমরা কাজ করব ভ্যারিয়েবল নিয়ে নতুন নাম মনে হচ্ছে অনেকেই হয়তো প্রোগ্রামিংয়ে একেবারে নিউ তারা ভ্যারিয়েবলের নামটা শোনেননি তাদের চিন্তা করার কোনো দরকার নেই কারণ আগামী পাঁচ মিনিটের ভেতরেই আমরা ভ্যারিয়েবলের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে যাচ্ছি তো আপাতত এতটুকু শুধুমাত্র জেনে রাখেন এবং বিশ্বাস করতে হবে আপনাকে যে আমরা কখনো আমাদের প্রোগ্রামিংয়ে র ডেটা ব্যবহার করব না আমাদেরকে সব সময় ভ্যারিয়েবলের সাহায্য নিতে হবে যত রকম প্রবলেম আমরা ফেস করছি এই অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে সেই সমস্ত প্রবলেমের সলিউশন দিতে পারে ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ একটা ওর্থলেস অ্যাপ্লিকেশনকে ওর্থফুল বানাতে পারে ভ্যারিয়েবল তাহলে এবার চলুন দেখে নেওয়া যাক ভ্যারিয়েবল কি কেন এবং কিভাবে আপনারা যারা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এসছেন অর্থাৎ আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে জাভা স্ক্রিপ্ট পাইথন জাভা অন্য যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আগে করেছেন পিএসপি তাহলে আপনারা জানেন যে ভ্যারিয়েবল কি আর যারা একেবারে নিউ তারা হয়তো ভাবছেন যে ভ্যারিয়েবল খুব বড় সড়ো কোনো একটা বিষয় কিন্তু আসলে এরকম কোনো বিষয় না আমি সহজে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি হোয়াট ইজ ভ্যারিয়েবল এ ভ্যারিয়েবল ইজ নাথিং বাট এ নেম গিভেন টু এ স্টোরেজ এরিয়া দ্যাট আওয়ার প্রোগ্রামস ক্যান ম্যানিপুলেট এটা একটা কঠিন টার্মস আপনি গুগলে সার্চ করলে হোয়াট ইজ ভ্যারিয়েবল লিখে সার্চ করলে প্রথম যে লিঙ্কটা আসবে সেখানে এই কথাটা লেখা ছিল তাই আমি এখানে মেনশন করেছি এটা থেকে আমাদের বোঝার কিছু নেই হ্যাঁ এখানে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে সেই কথাগুলোর প্রত্যেকটা মিনিং এই কোর্সটা শেষ হতে হতে আপনি বুঝে যাবেন বাট অ্যাজ এ বিগিনার যদি আমি বুঝতে চাই সহজভাবে ভ্যারিয়েবল কি তাহলে আমাদের অন্য একটা ডেফিনেশন দেখতে হবে যেটা আমি দিয়েছি এ ভ্যারিয়েবল ইজ জাস্ট এ কন্টেইনার টু কন্টেইন আওয়ার ডেটা মানে ভ্যারিয়েবল হচ্ছে একটা কন্টেইনার যে কন্টেইনারের ভেতরে আমরা আমাদের ডেটাগুলোকে রাখতে পারি নাথিং এলস এখন ডেটা বলতে কি বোঝাচ্ছে ডেটা বলতে যে কোনো ডেটা বোঝাচ্ছে ডেটা কত ধরনের আছে কি কি ডেটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি সি প্রোগ্রামিংয়ে সেগুলোর জন্য ডেটা টাইপের ওপরে ভিডিও আসবে বাট আপাতত আমরা এতটুকু জেনে রাখি যে ডেটা বলতে নাম্বার টেক্সট এগুলোই নাম্বার টেক্সট এগুলোই হচ্ছে ডেটা যেই ডেটাগুলো নিয়ে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ করে থাকি আর এই ডেটাগুলো ধরে রাখার জন্য কোনো একটা কন্টেইনার আমাদের দরকার লাইক আমি এখানে চারটা কন্টেইনার রেখেছি যে চারটা কন্টেইনারের প্রোগ্রামিংয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই সাপোজ আপনি বাজারে গেলেন দুধ কিনে আনার জন্য মিল্ক গরুর দুধ আপনি এক লিটার গরুর দুধ কিনে নিয়ে আসলেন গরুর দুধ কিনে নিয়ে আসার পরে এই যে নিয়ে আসলেন নিয়ে আসলেনটা কিসে কোনো একটা কৌটা তো আপনার দরকার পড়বে তাই না কোনো একটা কিছু তো পাত্র তো একটা দরকার পড়বে যে পাত্রের ভেতরে আপনি দুধটাকে নিয়ে আসবেন সেই পাত্রটা হচ্ছে কন্টেইনার আমাদের ক্ষেত্রে সেই পাত্রটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল যেই ভ্যারিয়েবলটা মিল্ককে ধারণ করে রেখেছে আবার আপনি গ্যাসের সিলিন্ডার কিনছেন আপনার বাসায় চুলা জ্বালাবেন এর জন্য গ্যাসের সিলিন্ডার নিয়ে আসছেন তো গ্যাস তো আর যেখানে সেখানে যেমন তেমনভাবে রাখা যায় না পৃথিবীতে কোনো কিছুই যেমন তেমনভাবে রাখা যায় না প্রত্যেকটা কিছু রাখার জন্য একটা না একটা কন্টেইনার দরকার পড়ে তো এই গ্যাস রাখার জন্য আপনি সিলিন্ডার নিয়ে আসছেন আবার আপনি ভাত খাবেন বা হচ্ছে ভাত রান্না করা হয়ে গেছে ভাত হাড়ি থেকে নিয়ে বা রাইস কুকার থেকে নিয়ে আপনি একটা পাত্রে তো রাখবেন খাওয়ার পূর্বে লাস্ট কন্টেইনার হচ্ছে আমাদের পেট ঠিক আছে কিন্তু তার আগে তো একটা জায়গায় রাখবেন তাই না সেই কন্টেইনারটা হচ্ছে একটা বোল যার ভেতরে আপনি রাইসটাকে রাখবেন আবার আপনি পানি খাবেন তো পানি খাওয়ার জন্য পানি রাখার জন্য একটা কন্টেইনার দরকার সেই কন্টেইনার হচ্ছে ওয়াটার বোতল সো প্রত্যেকটা কিছু আপনি যা কিছু কল্পনা করতে পারছেন খেয়াল করে দেখেন আপনার চারপাশে প্রত্যেকটা কিছু রাখার জন্য একটা না একটা কন্টেইনার আছে আপনি আপনার পড়ার টেবিল আছে পড়ার টেবিলের উপরে আপনি আপনার বই রাখছেন আপনি বইটাকে মাটিতে বা ফ্লোরে রেখে দিচ্ছেন না প্রত্যেকটা নির্দিষ্ট কিছু ডেটা বা নির্দিষ্ট কোনো কিছু কন্টেইন করার জন্য নির্দিষ্ট ধরনের কন্টেইনার আছে কেমন হতো যে গরু গোয়ালা যখন দুধ দোয়
ব্যাপারটা আসলে সেরকম আলটিমেটলি আমরা দুনিয়াতে যা কিছু দেখতে পারি ফিজিক্যালি যা কিছু দেখতে পারি প্রত্যেকটা কিছুর জন্য নির্দিষ্ট কন্টেইনার আছে আপনি এখন যেখানে বসে আছেন সেখানেও একটা কন্টেইনার আছে আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন চেয়ারটা আপনাকে কন্টেইন করছে আপনার ল্যাপটপটা টেবিলের উপরে হয়তো আছে তো এই টেবিলটা হচ্ছে আপনার ল্যাপটপের কন্টেইনার আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে দুনিয়াতে যে কোনো ডেটা যে কোনো কিছু যে কোনো কিছু ধারণ করার জন্য একটা কন্টেইনার দরকার তাহলে প্রোগ্রামিংয়ে কেন দরকার না তাহলে প্রোগ্রামিংয়েও তো আমাদের কন্টেইন করার জন্য একটা না একটা কন্টেইনার দরকার পড়বে তাই না তাহলে প্রোগ্রামিংয়ে আমাদের ডেটাগুলোকে কন্টেইন করার জন্য কন্টেইনার দরকার পড়ে প্রোগ্রামিংয়ে ডেটা বলতে আসলে এই ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো 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 ওয়ান 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 জিরো জিরো এটাই হচ্ছে প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় বা কম্পিউটারের ডেটা কম্পিউটারে আমরা আর কোনো ডেটা টাইপ নিয়ে কাজ করতে পারি না হ্যাঁ আমরা স্ট্রিং নিয়ে কাজ করছি টেক্সট নিয়ে কাজ করছি ইমেজ নিয়ে কাজ করছি ভিডিও নিয়ে কাজ করছি আপনি বলতেই পারেন এই সব কথা কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড আমাদের কম্পিউটার না বোঝে ভিডিও না বোঝে টেক্সট না বোঝে কোনো কিছু না বোঝে বড় দেখে নাম্বার মানে যে দশ বারো পনেরো একশো বিশ এই নাম্বারগুলো সে বোঝে না না বোঝে ভিডিও স্ট্রিমিং না বোঝে অডিও স্ট্রিমিং কোনো কিছু বোঝে না আমাদের কম্পিউটার আমাদের কম্পিউটার ডেটা বলতে বোঝে শুধুমাত্র ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো 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 এই যে ডেটাটা এই ডেটাটা কম্পিউটারের কোনো একটা মেমোরির ভেতরে স্টোর করা অবস্থায় থাকে মানে এই ওয়ান জিরো 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 রাখার জন্য একটা কন্টেইনার দরকার আপনি বলতেই পারেন যে আমরা তো প্রোগ্রামিংয়ের কন্টেইনার নিচ্ছি আসলে প্রোগ্রামিংয়ের কন্টেইনারের কথা আমি বলছি না আমাদের ফিজিক্যাল একটা কন্টেইনার দরকার যে কন্টেইনার আমাদের কম্পিউটারের ডেটাগুলোকে স্টোর করে রাখবে যার জন্য আমরা মেমোরি কিনি মেমোরি দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে পারমানেন্ট মেমোরি আর একটা হচ্ছে টেম্পোরারি মেমোরি তো পারমানেন্ট মেমোরি নিয়ে আমরা কথা বলছি না আমরা প্রোগ্রামিংয়ের ডেটাগুলো স্টোর করে রাখি কোথায় সেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি আমরা প্রোগ্রামিংয়ের ডেটাগুলো স্টোর করে রাখি আমাদের র্যামের ভেতরে র্যামের ভেতরে অসংখ্য এরকম স্লট আছে যেখানে আমরা ওয়ান জিরো 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 করে অসংখ্য ডেটা রাখতে পারি আর এখানে র্যান্ডমলি যে কোনো জায়গায় ডেটাটা অ্যাক্সেস পাই বা যে কোনো জায়গায় আমরা যখন একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি সেই ভ্যারিয়েবলটা আমাদের র্যামের ভেতরে র্যান্ডমলি যে কোনো জায়গায় তার জন্য একটা জায়গা বরাদ্দ করে নেয় ওকে ব্যাপারটা এরকম যে রিফিউজি এসছে একটা দেশে হুট করে রিফিউজি ঢুকে গেছে পাহাড়ি এলাকায় কোনো একটা জায়গায় যেখানে ফাঁকা জায়গা পাচ্ছে যে যার মতো জায়গাটা দখল করে নিচ্ছে র্যামের ভেতরেও সেই রকমই কাজটা হয় যে যখন একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয় র্যামের ভেতরে যেখানে ফ্রি স্পেস আছে র্যান্ডমলি আমরা নিজেরাও জানি না কোনো কম্পাইলারও জানে না কেউই জানে না র্যান্ডমলি যেখানে স্পেস পাচ্ছে সেখানে একটা জায়গা দখল করে নিচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ওকে এই জন্য কিন্তু র্যামের নাম র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি সাপোজ আমরা যখন একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি ভ্যারিয়েবল সি প্রোগ্রামিংয়ে এইভাবে ডিক্লেয়ার করা হয় অবশেষে একটা সেমিকোলন দিতে আমি ভুলে গেছি একদম শেষে সেটা হচ্ছে ইন্ট মানে আমি ইন্টিজার টাইপের ডেটা স্টোর করতে যাচ্ছি নাম্বার হচ্ছে ভ্যারিয়েবলটার নেম এবং কত ভ্যালু স্টোর করতে যাচ্ছি টেন তো যখন এই রকম একটা কমান্ড দেওয়া হয় তখন মেমোরি মেমোরিতে এই যে এটা হচ্ছে আমার মেমোরি রাইট সাইডে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে মেমোরি লেফট সাইডে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আমার প্রোগ্রামিংয়ের কোড আমি প্রোগ্রামিংয়ের ভেতরে যখন লিখলাম ইট নাম্বার ইকোয়াল টু টেন তখন এই ফাঁকা মেমোরি থেকে আমাদের কম্পাইলার বা আমাদের কম্পিউটার অটোমেটিক্যালি একটা জায়গা বরাদ্দ করে ফেলে এই টেনটাকে স্টোর করে রাখার জন্য ওকে সাপোজ স্যার রাইট সাইডে যে রেড মার্ক করা আছে সেখানে সে তার টেনটাকে রাখার জন্য একটা জায়গা বরাদ্দ করলো আবার যখন আপনি সেকেন্ড কোনো নাম্বারকে স্টোর করার চেষ্টা করবেন সে আবার খুঁজে বের করবে যে কোথায় ফাঁকা জায়গা আছে সেখানে সে হচ্ছে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে তার ভ্যারিয়েবলটাকে বা তার ভ্যালুটাকে স্টোর করার জন্য জায়গা দখল করে ফেলল এই প্রত্যেকটা মেমোরি এর আমার নিজস্ব অ্যাড্রেস আছে সেই অ্যাড্রেস থেকে আমরা পরবর্তীতে খুঁজে বের করতে পারি যে কোথায় কোন ডাটাটা রাখা হয়েছে এগুলো একটু অ্যাডভান্স কনসেপ্ট সেই কনসেপ্টগুলো আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব ডাইনামিকভাবে কিভাবে মেমোরি অ্যালোকেট করা যায় এগুলো অটোমেটিক্যালি মানে এই যে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করার সাথে সাথে ভ্যারিয়েবল যে আমার জন্য মেমোরি অ্যালোকেট করছে মেমোরি বরাদ্দ করছে এটা অটোমেটিক প্রসেস আমরা ম্যানুয়ালি কিভাবে ডাইনামিকভাবে প্রোগ্রামিংয়ের রান টাইমে মেমোরি অ্যালোকেট করতে পারি সেই সব বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে জানবো আবার এও জানবো যে কোন মেমোরি কোন লোকেশনে আছে কোন ডেটাটা কোন লোকেশনে কোন ডেটাটা আছে এই সব বিষয় আমরা জানবো কিন্তু আপাতত এতটুকু জানি যে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলে র্যামে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরিতে আমাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গা বরাদ্দ হয় সেই নির্দিষ্ট জায়গার ভেতরে আমাদের আমরা যেই ডেটাটা স্টোর করতে চাচ্ছি সেই ডেটার
এক একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এক একটা ওয়েতে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে থাকে সি প্রোগ্রামিং হচ্ছে স্ট্যাটিক্যালি টাইপড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্যাটিক্যালি টাইপড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটার মানে হচ্ছে আপনাকে ম্যানুয়ালভাবে যেই টাইপের ডেটাটা স্টোর করতে চাচ্ছেন সেই ডেটা টাইপের নামটা বলে দিতে হবে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করার সময় সবার প্রথমে আমাদেরকে ডেটা টাইপটা বলে দিতে হবে অনেক রকমের ডেটা টাইপ আছে তার ভেতরে একটা হচ্ছে ইন্ট মানে ইন্টিজার ডেটা স্টোর করার জন্য ইন্ট ব্যবহার করা হয় সেকেন্ডলি আমাদেরকে বলতে হবে ভ্যারিয়েবলের নেম অর্থাৎ আমরা ওই মেমোরি অ্যাড্রেস নিয়ে চিন্তা করব না আমাদের মনে রাখা যায় এরকম একটা নেম আমরা রাখবো যেমন এখানে আমি নাম দিয়েছি মাই ভ্যারিয়েবল আমি নাম দিতে পারি এ আমি নাম দিতে পারি বি আমি নাম দিতে পারি এইজ এম নাইম আমি নাম দিতে পারি টুইঙ্কেল ক্যাটস আমি যা খুশি তাই নাম দিতে পারি ইট ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু এমন একটা নাম দিব যেই নামটা আসলে আমার ভ্যারিয়েবলের বা আমার ডেটার সাথে রিলেটেড ওকে সাপোজ আমি কোনো কারোর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার স্টোর করতে চাচ্ছি তাহলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার হবে তার ভ্যারিয়েবল নেম আমি কারোর অ্যামাউন্ট বা কারোর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সটাকে স্টোর করতে চাচ্ছি তাহলে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কারোর অ্যাকাউন্ট আইডি বা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার সেগুলো স্টোর করতে চাচ্ছি তাহলে আমি লিখতে পারি অ্যাকাউন্ট আইডি ইকুয়াল টু সামথিং ওকে এইভাবে করে আমরা স্টোর করব থার্ড যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর মানে আমি কিছু একটা আমার ভ্যারিয়েবলের ভেতরে অ্যাসাইন করতে চাচ্ছি সেটা যাই হোক না কেন ওকে এই জন্য আমাদেরকে ইকুয়াল সাইনটা দিতে হবে ইকুয়াল সাইনের অর্থ হচ্ছে আমি আমার ভ্যারিয়েবলের ভেতরে কোন একটা ডেটা স্টোর করে রাখতে চাচ্ছি অ্যান্ড ফাইনালি ফোর্থ যে ভ্যালুটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ডেটা যে আমি আমার ভ্যারিয়েবলের ভেতরে কত স্টোর করতে চাচ্ছি এটা ডাইনামিকভাবে আসতে পারে রান টাইমে অথবা আমি প্রিভিয়াসলি আগে থেকেই সেট করে দিতে পারি যে এত ডেটা আসতে পারে এই ভ্যারিয়েবলটা অনেকের কাছে নতুন মনে হতে পারে কিন্তু আসলে নতুন না আপনি ম্যাথমেটিক্স করার সময় এই ভ্যারিয়েবল নিয়ে কাজ করেছেন মনে আছে ছোটোকালে আমরা যখন প্রবলেম সলভ করতে পারতাম না তখন আমরা ধরে রাখতাম যে এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস থ্রি ধরি বা লেট এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ফাইভ বা ওয়াই ইকুয়াল টু টেন মাইনাস এক্স টেন প্লাস ফাইভ সরি টেন প্লাস এক্স এই টাইপের ম্যাথমেটিক্সের সময় কিন্তু আমরা ব্যবহার করেছিলাম মনে করি বা ধরি বা লেট এই টাইপের টার্মসগুলো কিন্তু আমরা ম্যাথমেটিক্সে ব্যবহার করেছি ঠিক সেম ব্যাপারটা এখানে ঘটছে আমরা একটা ডেটাকে আগে থেকে ধরে রাখছি কোনো একটা নাম দিচ্ছি সেই ডেটার যেমন ফাইভ টু ফোর জিরো এই নাম্বারটা মনে রাখার থেকে মাই ভ্যারিয়েবল মনে রাখা অনেক বেশি সহজ আমাদের জন্য এই জন্য যেন আমাদের ডেটাটা বারবার ব্যবহার করা যায় আমরা ভুলে না যাই রিউজ করতে পারি ফিউচারে আপডেট করতে প্রবলেম না হয় এই সমস্ত দিকে তাকিয়ে আমরা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে থাকি ভ্যারিয়েবল হচ্ছে একটা সলুশন অনেক প্রবলেমের তো কি প্রবলেমের কি সলুশন সেই বিষয়গুলো আমরা থিওরিটিক্যালি তো জানলাম প্র্যাকটিক্যালি কোনো জানা জানি আমাদের এখনও হয়নি প্র্যাকটিক্যাল কোনো নলেজ ভ্যারিয়েবল নিয়ে আমাদের হয়নি তাহলে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ভ্যারিয়েবলের প্র্যাকটিক্যাল নলেজ দেখতে যাচ্ছি তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই থাক যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে যদি এই ভিডিও থেকে আপনি ভ্যারিয়েবল সম্পর্কে জানতে পারেন বুঝতে পারেন এবং একটা আইডিয়া হয় তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আর আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন শেয়ার না করলে কিন্তু ভিডিওটা স্প্রেড হয় না ভিডিওটা ভিউজ বাড়ে না আর আমরা সাপোর্ট পাই না তো যদি আপনি আমাদেরকে সাইলেন্টলি সাপোর্ট করতে চান তাহলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে থাকেন তাহলেই আমরা নতুন নতুন কন্টেন্ট বানানোর প্রতি আগ্রহী হব আপনাদের সাপোর্ট আপনাদের শেয়ার আপনাদের সাপোর্টই পারে শুধুমাত্র চ্যানেলগুলোকে কন্টিনিউ করতে চ্যানেলের কাজগুলোকে কন্টিনিউ করতে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে